ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம் அண்ட் டாட்டர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பீட்ஸா ஓவர் லோடட் சிக்கன் பீட்ஸா இந்த ஓவர் லோடட் சிக்கன் பீட்ஸா செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க மைதா ஒரு கப் சுகர் பேக்கிங் சோடா குக்கிங் சோடா கர்ட் சிக்கன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் செஷ்வான் சட்னி சீஸ் ஆனியன் கேப்சிகம் சில்லி ஃப்ளேக் சால்ட் ஆயில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் மைதா சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு சால்ட் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் சுகர் ஒரு பிஞ்ச் குக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கேர்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு கப் மைதா சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கேர்ட் சேர்த்துக்கேன் பிகாஸ் எனக்கு தின் லேயராக வேணுன்றதுனால இப்போ உங்களுக்கு வந்து திக்கான லேயர் வேணும்னு நீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு கப் மைதா சேர்த்துட்டு நாலு ஸ்பூன் கேர்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா விரவிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா விரவிக்கோங்க நல்லா இப்போ தான் சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இழுத்து பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது கையில் ஒட்டாமல் வருது நல்ல இந்த மாதிரி போட்டு மெஸ் செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கடைசியாக தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இதை ஒரு ஒன் ஹார்க்கு வந்துட்டு ஊற வச்சிடலாம் கடைசியாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டும் லைட்டாக கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கையில போட்டு ஒரு டீ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு ரவுண்டா கொண்டு வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சிடலாம் இப்ப சைட்ல சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுல ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் தேவையான அளவு சால்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு இதை பொறிச்சிடலாம் இது நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்திர் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பொறிக்கிற மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இதை எடுத்துடுறேன் இந்த சைஸுக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்னதாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த சைஸுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த மாவை எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த சப்பாத்தி கல்ல மாவு தடவிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப ஒல்லியாக இல்லை நார்மலாக நான் வந்து எனக்கு தின் லேயர் வேணுன்றதுனால இந்த லெவலுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த தேய்ச்சதை நம்ம எந்த பிளேட்டில் வச்சு நம்ம ஸ்டவ்வில் வைக்க போகிறோமோ அந்த பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மூணு மூணு விரல் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓரத்தில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது தின் லேயராக இருக்குது உங்களுக்கு திக் லேயராக வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இதில் செஷ்வான் சட்னி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் செஷ்வான் சட்னி இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு டொமேட்டோ சாஸ் இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா தக்காளியும் காஞ்ச மிளகாவையும் நல்லா வேக வச்சு அதை அரைச்சிக்கோங்க 
அதில் கொஞ்சம் சுகர் போட்டுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பூண்டு கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா இதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து சீஸை துருவி போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே சீஸ் துருவி போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறமும் நம்ம துருவி போடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த சீஸை நான் நல்லா இப்படி கிரேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஆனியனும் கேப்சிகமும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆனியன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது ஓவர் லோடட் சிக்கன் பீஸான்றதுனால நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆனியன்ஸு கேப்சிகம்லாம் நிறைய வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த பெல் பேப்பரில் வேறு வேறு ஃப்ளேவர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எல்லோ ரெட் அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து சிக்கனை இதில் வந்து வைக்கிறேன் நான் இதில் நிறைய சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் சீஸ் துருவி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கடைசியாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிற மேலே நீங்கள் ஆரிகேனா இருந்ததுனாலும் போட்டுக்கோங்க இந்த லாக்டவுனில் எனக்கு ஆரிகேனா கிடைக்கலை ஸோ அதனால் நான் போடலை பட் நீங்கள் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸே போதும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நான் காஞ்ச மிளகாவை தான் அரைச்சிருக்கேன் அதுதான் நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸாக போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பேனில் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லெட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த பிளேட்டை வந்து அந்த பீஸா பிளேட் பண்ணியிருக்க பிளேட்டை வந்து நம்ம இதில் வச்சிடலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பட் ஆனால் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் இது நல்லா குக் ஆகிடும் சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க இப்போ இதை எடுத்துடலாம் வெளியே ஸோ வெளியே அந்த மாவும் நல்லா வெந்திருக்கு நான் தின்னாக தான் போட்டிருந்தேன் திக்காக போட்டிருந்தாலுமே உங்களுக்கு இதே டைம் தான் ஆகும் பாருங்கள் நல்லா எல்லாமே பாயில் ஆகிருக்கு இதை வந்துட்டு நம்ம பிளேட் பண்ணுறதுக்கான பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து சைடில் கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு நல்லா ஓவர் லோடட் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஓவர் லோடட் சிக்கன் பீஸாவை கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப டெம்டிங்காக வேறு இருக்குது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரையும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ